today we are discussing um, uh, in the last class we have discussed the representation of a bridge structure in terms of minimal path and a minimal cut sets okay uh, from the expression can be easily seen that uh, a bridge structure structure fashion can be represented as a series connection of minimal cut uh, <coughs> structures or parallel connection of minimal path subsystems so that are two possibilities so let us <coughs> write down are there i equal to 1 to p there are p paths if at least one of the paths are working then we can say that the system is working so what is the structure function of a particular path row is nothing but the structure of a particular path, j to path. So, rho j of x will be, what will be rho j of x? Rho j of x will be rho j of x will be, since each path the components, <coughs> components in each path uh, are connected in series this will be product okay for a particular path the structure function will be product and what will be the uh, what are the components yeah, components are i belongs to pj for example we have discussed this today 1 2 3 4 1 3 4 2 etc. We have discussed the possible paths in a uh, bridge structure. Okay. So this will be the this will be the structure of a particular path. Get the path. This will be the structure function of a uh, system minimal paths. Okay. So how can we represent this one? So this can be represented as this can be represented as uh, instead of rho j of x we can put this one. Okay. Instead of rho j x n can put
can put this. Product will also be there. So this is the structure function of the minimal part the structure function of the system. Okay. Similarly, in the case of minimal cuts, we can represent the system as we can represent the system as series connection of minimal path minimal cut structures. So what will be the expression? But instead of instead of product we can use because it is series. Uh, sorry, instead of uh, union we can use product. Okay. Because in this in this figure we can see that all this How many are you from? A equal to 1 to how many cuts are there? Suppose there are k number of cuts. Hmm. What will be the uh, structure function of a particular uh, cut? That will be kappa. There is no kappa notation in this. Uh, so anyway, let, let me uh, write it as k. Hmm. It is actually kappa. Kappa.
I. Okay. I think you are clear now. And we can substitute this one. This is only the structure function of a cut. So instead of this one. Instead of this one, we can substitute this one. Yeah. Yeah. <coughs> so this is the structure function of the system in terms of minimal cuts. I think you got the idea of variation of this uh, this formulas. Okay, and we have simplified like this. Hmm? And <coughs> so. Okay, so phi of x can be represented as uh, either <coughs> uh, uh, phi, uh, there are two possible <coughs> possibilities. One is okay. This is minimal path uh, representation. This is minimal cut representation. So we can modify these formulas according to the definition of minimum and maximum. We are usually using product for minimum. Instead of minimum, we use uh, product, or we can use uh, the uh, minimum instead of product. So what what happens? Minimum of xi. Minimum of xi. What is that? Minimum of xi. Where i i is i belongs to what is the uh, yeah minimum x i is here now i belongs to i belongs to p j okay p j i belongs to p j p sub x j i wrote like this. And instead of this union, we can replace with the maximum. What will be that? Maximum, yeah, maximum is available. So we can put this here. Maximum is taken over 1 less than or equal to j less than or equal to p. j less than or equal to j less than or equal to p. So we obtained a similar notation for phi of x. That is, phi of x can be as maximum of minimum of x i. Minimum is taken over i belongs to p j, and maximum is taken over one less than equal to j less than or equal to p. In a similar fashion, we can uh, write down this as. Yeah, first of all, let us write this. Up. What is that? Yeah, that will be. Mass, uh, maximum okay maximum of x i and i is taken over sorry i belongs to belongs to k j okay and instead of product we can write maximum Instead of product, we can write minimum. Okay, or, or let us put the minimum expression from here. Hello. Uh, 
ശനി ഞാൻ ഒഴിവാക്കണോ അതോ ഇന്റർവീനിങ് വേണേൽ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ആ കൊടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല അത് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാലോ ശനി വെള്ളിയും തിങ്കളുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ആ കൊഴുക്കൊണ്ട് വരാതില്ല ആ അതന്നെ തന്നെ അല്ല ഇന്റർവീനിങ് ഡേയ്സ് ടു ടു എന്ന് വരും So there are two uh, representations. This is a representation for the bridge structure in terms of minimal path sets. This is a representation for a minimum uh, bridge structure for minim, uh, using minimal cut structure. This is a similar representation in terms of minimum maximum idea. Okay. So that is given here as equation number 3.5 and 3.6. Okay. Anyway, let us, uh, we can read all these things, no problem. I'm, no, I am going to, uh, we, I think we have discussed all discuss dual structure, so I am not repeating that. And this is an example of relay structure, you can uh, go through that. Now we move to the relative importance of components. Relative importance of components. So, what is meant by relative importance? Or which component is more important? So, we have to find out a measure in such a way that uh, a particular component is uh, to identify uh, whether a particular component is more important or not. Okay. So uh, I, I will show you the example of radio system. You know that the radio system consists of five components: tuner, changer, amplifier, speaker one, and speaker two. So let me ask one question to uh, one of you. ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ അമൽ ജോൺ അമൽ ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ഏതാ അമൽ ഏതാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ഏതാ അമൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ അഞ്ചു ആ അഞ്ചു പറ ഫഹീമ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫഹീമ ആ ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ഏതാ അല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് രണ്ട് ഒരു സ്പീക്കർ രണ്ട് സ്പീക്കർ ചേഞ്ചർ ട്യൂണർ ആംബ്ലിഫയർ അഞ്ച് കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതായിരിക്കും ഏ 
നമ്മള് കൺസിഡർ ചെയ്ത റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ ചേഞ്ചർ ട്യൂണർ ആംബ്ലിഫയർ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ ആ വെരി ഗുഡ് അതാണ് ആംബ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നമ്മളത് ഒരു അതിന്റെ ഷെയ്പ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമ്മള് ഒരു സിസ്റ്റത്തില് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളപ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാണ് നമ്മള് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിഖിൽ നിഖിൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിഖിലേ നിഖിൽ പഴയ റേഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടോ പഴയ റേഡിയോ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ വീട്ടിലുണ്ടോ വീട്ടിലുണ്ടോ ആ അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വലിയ ടി വി പോലുള്ളതാണോ അതാണോ അത്യാവശ്യം വലുതാണ് ആ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് വലിയ ടി വി പോലെയുള്ള ഒരു റേഡിയോ ഒക്കെ അതന്നെ അതന്നെ പണ്ട് കാലത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്താലും ആ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എസ്റ്റീന എസ്റ്റീന ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് പറയാം അല്ലേ മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അതും വേണം എന്നാലും സ്പീക്കറോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീക്കർ ില്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യല്ലോ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ആയി ആ ഇനി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ ഒരു ബോയിങ് വിമാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ പൈലറ്റ് പൈലറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല കമ്പോണന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഏതായിരിക്കും ആ എഞ്ചിൻ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിലും രണ്ട് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ പൈലറ്റുമാരും ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ പൈലറ്റുമാരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അവയവങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൃദയമൊക്കെ നമ്മുടെ അല്ലേ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഘാതോ ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് വി ഷുഡ് ഹാവ് സം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് സോ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ സം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ I think Yeah, let us look at this article hmm? Let us Let us consider this construction hmm? What is the uh, speciality of this construction? Burnabom 1969 define structural importance of component i as ibj of phi equal to summation over x 
phi 1i x minus phi 0 xi. Just to see the notations 1i x equal to x with 1 xi equal to 1 and 0 i x equal to x with xi equal to 0. And phi 1 comma x means system state when ith component is working. Phi 0 i comma x is system state with the ith component is fail. Okay. So let us consider the situation. Hmm? Suppose phi of suppose phi of 1i comma x 1i comma x I am going to write this note here is suffix i here is the note 1i comma x equal to equal to 1 and and phi of 0 i comma x equal to 0 ok that means when the ith component is functioning the system is functioning when ith component is failed the system is failed so that means there is some influence of ith component in the system functioning ok when component i is failed the system is failed when the component i is, is, is in functioning state the system is in functioning state so that means the component i has some influence in the functioning of the system so let us look at the uh, radio system so in the radio system i think there are nine possibilities there are nine possibilities uh, okay look at this nine possibilities one two three four five six seven eight nine so there are nine vectors in which the system is functioning and in all other 30 to the nine by uh, 20 to 23 vectors we have the uh, system is failed so among the 32 vectors 32 configuration we have nine configuration with the system functioning at the same time look at the uh, amplifier in in these nine cases the amplifier is working ok 1 2 3 4 5 amplifier is working 6 uh, 7 amplifier is working and in 8 and 9 in this case also amplifier is working so in nine cases the amplifier is working at the same time system is working so that means uh, the ampli amplifier has some influence in uh, the system function suppose this amplifier is uh, getting failed so what happens so that that situ situation will be handled in, in the uh, i think the second section uh, yeah this one this one this uh, let us consider this vector hmm? the system is functioning at the same time in this vector the system is failed that means amplifier has some influence on this uh, uh, system functioning so that means amplifier is important ok now look at the tuner uh, among the nine working vectors we can see that one not two this is 2, this is absent, this is absent, 3, 4, no. 1, let me bold it, hmm? 1, 3, 4, in, the, in all these cases, the amplifier, sorry, uh, tuner 1 is working. Okay, so in six cases, out of nine cases, in six cases, the tuner is working. Okay, that means tuner is also relevant to the system, and uh, it has some influence on. Uh, it has some influence on system function. Similar, similarly, we can find out changer. It is a. Uh, it is a. Uh, it is a. In, in the case of changer, we have this two. 
two, uh, four, and uh, two, four. This two also six. Okay, so there are six uh, vectors in which the system is functioning. Okay. And uh, similarly, in the case of speaker one and speaker two, that is the mirror image of tuner one, tuner and the changer. Speaker one is mirror image of tuner, and the image of uh, speaker two. So uh, there is no argument, uh, new argument. Similar argument holds for the speaker one and speaker two. Okay. So <coughs> that means I I shown this only because. Uh, the when component changes when the component is changes from working to failed state the system may be going to working to failed state that means component has some influence that is component is relevant so which will be more important which will be more important yeah let let us look at uh, look at this number so in this case in nine cases the amplifier when amplifier is working the system is working when amplifier is going to uh, fail state the system is going to, going to fail state so in the case of amplifier amplifier so and you should get you should but i didn't sir so in the case of amplifier there are nine uh, nine uh nine vectors with the system functioning out of 32 vectors okay so let us take the fraction 9 by 9 by 32 or 16 because out of 16 out of 32 16 will be 1 and 16 will be 0 so just take it 62 only uh, sorry 16 only we need not to take Uh, uh, all vectors we need not need to take only the case with the uh, one so there are 16 ones here 16 ones here and out of these 16 ones we have nine ones with the system functioning okay so just take this 9 and 16 and take the fraction in the case of tuner we have six vectors in which the system is functioning uh, among the 16 Uh, there are 16 number of ones here and uh, remaining 16 are zero so in among the 16 numbers there are only six number of vectors uh, with the system function so take the fraction okay similarly we can uh, uh, similar case holds for the changer okay in the case of changer we have six number of vectors and out of 16 vectors with one so that will be what is that 6 by 60 okay again 372 and speaker one also has similar argument similar statement Okay, I think you got the idea. We are going. Uh, we will we'll come to the theory no problem in the uh, uh, after this discussion. You have to understand the concept first. Okay. Okay. So now let us compare these values. Isn't it? ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ Among the five uh, values, 0.5625 is highest value. So that corresponds to amplifier. So we can take this as the measure of importance. Okay, this can take as a measure of importance. So amplifier is more important. You have 
told me that YAML query is more important from your experience. At the same time, uh, using the vector notation or using the mathematical analysis reliably announced. We say that amplifier is scientifically more important. Okay, so this is a scientific approach for finding more important component. So I think you got the idea. I share this information uh, to you. No problem. You can uh, try to understand. Anyway, <coughs> we will do the mathematical analysis. Uh, Oh, so let us take uh, oh, so let us define define the importance measure formally we can define the important measure so let us take this difference okay in the case of uh, uh, radio system you know that when we consider this vector when we consider this this vector third vector Hmm? Let us consider this third vector. This third vector has phi equal to 1 and fifth vector has phi equal to 0. Okay. Uh, just consider this one only. Let us take this. Let us separate it. Hmm? For example, consider this vector and if if, if we put 0 or if we uh, consider amplifier as failed then we will have this failed ok so what is the difference what is the difference of these two values difference is 1 ok 1 minus 0 that will be 1 so how many possibilities are there with the difference 1 so, 9 possibilities are there with the difference one. Okay. So, let us define the uh, uh, importance measure as the difference and sum of all the difference. Hmm? Let us take this difference. Okay. Let us take this difference. This will be 1 in the case of amplifier if it occurs. Okay. If if we have phi of 1 i comma x equal to 1 and phi of 0 i comma x equal to 0, then this difference will be 1. So in how many cases we will have difference 1? Amplifier there there will be 9 cases with the difference 1. So let us sum over all combinations with the phi of x equal to 1 we need to take the situation with x i equal to 1 ok x i equal to 1 so <coughs> this difference this difference if we sum uh, uh, it is, uh, this difference what is uh, uh, we need to consider only 16 cases you know there are only 16 cases with x i equal to 1 ok so among the 16 cases we can uh, represent that 16 cases as then set of all i such that x i equal to 1 yeah set of all i such that <coughs> x i equal to 1 we need to consider only x i equal to 1 because in all other cases uh, we will have x i equal to 0. So, uh, among these factors, among these factors, when the component is going to 0, the difference will be 1 or 0. And uh, we count how many times the 1 occurs. It will be 9 in the case of family fair. Okay. of amplifier for amplifier it will be 6 let us uh, take a, put a bracket here otherwise okay put that 
bracket how to say okay uh, yeah uh, this uh, this difference will be that a total difference will be 9 for amplifier and uh, the total difference will be uh, 6 for 6 for changer extra this is only example i am just using this difference only okay for the computation so now we have to divide with the 16 okay how can we divide with the 16 what is 16 what is 32 32 is nothing but 2 raised to n okay there are five components what is 2 raised to n 2 raised to n is 32 so instead of 32 we can write 2 raised to n so we are considering only 16 combination so what will be 2 raised to n minus 1 so just put 1 by 2 raised to 2 raised to in general in the case of family uh, uh, radio system it is 16 in general we can write it as 2 raised to n minus 1 ok let us remove this part this is general formula so this is the structural importance of a so so in our case we obtain this values as uh, 2 raised to n is what is 2 raised to 2 raised to 4 2 raised to n minus 1 is 2, that is 16 ok so 9 by 16 that is equal to 0 0.565 and in the case of tuna that is 6 by 16 that is 0 0.375 in the case of changes 6 by 2 raised to 4 ok all these uh, okay. So uh, that is uh, that is that is a formula here that is not clear. Anyway, we have uh, uh, not. Uh, this, uh, derive that formula ok so this is the general notation instead of uh, instead of this term we can use it as yeah this can be uh, this can be noted as uh, uh, denoted as i phi of the general name of the importance structural importance i phi of i what is here You can put phi here because we are we are using the phi as a structure function. I phi of i equal to this one. Again, this can be simplified as there is only notation only. No problem. this one we can write it as n phi number of uh, vectors number of critical path vectors number of vectors with the i equal to 1 n n phi of i number of critical path vectors that type of path vectors are, are called critical path vectors so this is called number of critical path vectors okay critical we will discuss what what is meant by critical okay so this is the uh, structural importance of a component i uh, uh, of a uh, multi-state, sorry, binary state reliability system. I have uh, uh, worked out on this importance measure for the multi-state system in my research uh, uh, study. So we will discuss that later. Okay. Anyway, let us uh, close today's session, and uh, you try to read and write down these materials and I will share these materials to you and you can submit in the good Moodle platform. If you have any doubt you can ask.